வணக்கம் வெல்கம் டு சிஸ்டர்ஸ் கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு மீந்து போன தேங்காய் சட்னியை வச்சு எப்படி ஒரு புதுவிதமான மூணு விதமான தின்பண்டங்கள் பார்க்கலான்னு பார்க்கலாம் அதாவது ஸ்நாக்ஸ் பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு பார்க்கலாம் அரிசி மாவு ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு ஒரு கப்பு இது மீந்து போன தேங்காய் சட்னி சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை பொடியா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில உப்பு ஏற்கனவே நம்ம தேங்காய் சட்னில உப்பு போட்டிருக்கிறோம் அதனால கொஞ்சோண்டு உப்பு பார்த்து போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி காரம் வந்து தேங்காய் சட்னிலேயே பச்சை மிளகா காரம் இருக்குது இல்ல நம்ம எங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் காரம் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கலாம் நான் எனக்கு இவ்வளவு காரம் போதும் வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஒரு பெரிய பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் அந்த பாத்திரத்துல நம்ம இப்ப ஒவ்வொரு பொருளா சேர்த்துலாம் கோதுமை மாவு அரிசி மாவு அந்த தேங்காய் சட்னி தாளிச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் இன்னைக்கு தாளிக்கல கெட்டி சட்னியா வச்சிருந்தேன் தாளிச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல அதோட பொடியா நறுக்கின வெங்காயம் முருங்கைக்கீரை இருந்தா முருங்கைக்கீரையும் போட்டுக்கலாம் சத்தான ஹெல்த்தியான டிஷ்ங்க இது இத நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இதோட உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் பெருங்காயத்தூள் சொல்ல மறந்துட்டீங்க கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இத நல்லா கலந்து இத நான் மூணு பங்கா பிரிச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி மூணு பங்கா பிரிச்சுக்கிட்டு நான் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பங்கு மாவுல நம்ம வடை சுட்டுக்கலாம் இந்த ஒரு பங்கு மாவு எடுத்துக்கிட்டேன் அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து ஒரு உளுந்த விட மாதிரி அந்த பக்குவத்துக்கள் ரொம்ப தண்ணியா இருக்க கூடாது ரொம்ப கட்டியாவும் இருக்க கூடாது அந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு அவ்வளவுதாங்க இப்ப அடுப்புல ஒரு பாத்திரத்தை கடாய வைக்கிறேன் அடுப்புல ஒரு கடாய வச்சு அதுல சூடு பண்ணிட்டு எண்ணெய் ஊத்தி எண்ணெயும் சூடாயிடுச்சுங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்னா தண்ணியை லைட்டா தொட்டுக்கிட்டு அந்த மாவுல வந்து ஒரு உருண்டை பதம் இப்படி உருண்டையா எடுத்துக்கிட்டு அதை அப்படியே தட்டிட்டு உளுந்த வடைக்கு எப்படி போடுவோம் அதே மாதிரி நடுவில் ஒரு உளுந்த வடை மாதிரியே தாங்க போடணும் மறுபடியும் பாருங்க நல்லா அப்படியே தட்டிட்டு நடுவில் ஒரு குழி போட்டு ஓட்ட போட்டுட்டு உளுந்த வடை போடுற மாதிரியே தாங்க போடணும் ஒரு சைடு வந்துருச்சுங்க இப்ப நான் மறு சைடு திருப்பி போடுறேன் பாருங்க உளுந்த விட மாதிரியே தான் வந்திருக்குது கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும் வடை சுட்டு முடிச்சாச்சுங்க இப்ப நாங்க வந்து இல்ல எங்களுக்கு ஆயில்ல தான் ஆயில் ரொம்ப இருக்குது ஆயில் வேண்டாம் எங்களுக்கு ஹெல்த்தியா வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இப்ப பண்ற பணியார ஸ்டைல ஒரு பணியார வடிவத்துல நம்ம ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பார்க்கலாம் இன்னொரு மாவை எடுத்துட்டு அந்த மாவுல தண்ணி ஊத்தி கரைச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணியா இருந்தா பரவாயில்ல இவ்வளவுதாங்க இது ஹெல்த்தியா இருக்கும் என்ன பலகார் பிடிக்காதவங்க இதை ஊத்தி சாப்பிடலாங்க இப்ப அடுப்புல ஒரு குழிப்பணியார கல்லு வச்சாச்சுங்க இப்ப அதுல ஏற்கனவே அந்த சுட்ட எண்ணெய் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஊத்த ஊத்துனா போதும் அவ்வளவுதாங்க 
இதில் அந்த மாவை கரைச்ச மாவை அதில் ஊற்ற வேண்டியது தான் கல் சூடாகட்டும் கல் சூடாயிடுச்சுங்க இப்போ அதில் ஊற்றிடலாம் இதை சிம்மில் வச்சுட்டு மூடி போட்டுருங்க வேகட்டும் இப்போ ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சுங்க நம்ம மறுபக்கம் திருவி போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து வெந்துருச்சுங்க எடுத்துக்கிடலாம் இப்போ மூணாவதா ஒரு அடை மாதிரி பார்க்கலாங்க இதுக்கு கொஞ்சோண்டு நான் முருங்கைக்கீரை போட்டுக்கிறேன் மற்றதுக்கும் போடலாம் இது கொஞ்சோண்டு முருங்கைக்கீரை போட்டுக்கிறேன் இதை காலை டிஃபனாகவும் சாப்பிட்லாங்க இல்லை ஈவினிங் டிஃபனாகவும் சாப்பிட்லாம் ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிட்லாம் இப்போ இதை நல்லா பிசஞ்சிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி பிசஞ்சிக்கலாங்க இப்போ அந்த மாவு நல்லா பிசஞ்சாச்சுங்க இப்போ அடுப்பில் ஒரு தோசைக்கல் வச்சுருக்கிறேன் அந்த தோசைக்கல்லில் நல்லா காஞ்ச ஒன்று கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் விட்டுருக்கேங்க இப்போ அந்த மாவை தண்ணி தொட்டு எடுத்துக்கோங்க தண்ணி தொட்டு மாவை எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே தட்டி விடுங்க இதே மாதிரி எல்லா இதையும் தட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ அதில் சுற்றி எண்ணெய் விட்டுருங்க சிம்மில் தாங்க வச்சுருக்கிறேன் சிம்மில் வச்சு நல்லா வேகட்டும் நிறைய எண்ணெய் தேவைப்படாது சுற்றி எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சம் மேலேயும் விட்டுட்டு அதை அப்படியே சிம்மில் வச்சு வேக விடுங்க வெந்த உடனேயும் திருப்பி போடணுங்க ஃபஸ்ட்டு அடிப்பாக வேகட்டும் இப்போ அடிப்பாக வெந்துருச்சுங்க இப்ப திருப்பி போடலாம் நல்லா கிறிஸ்பியா வந்திருக்குது இது இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் வேகட்டும் அவ்வளவுதாங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப இதை எடுத்துடலாம் இப்ப பாருங்க ஒரே மாவுல மூணு விதமான ஸ்நாக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க அதாவது மீந்து போன தேங்காய் சட்னியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் மூணு விதமான பலகாரம் பண்ணியாச்சு வடை பனியாரம் அது ஒரு அடை மூணுமே ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ